Selamat pagi kawan-kawan Jumpa lagi di channel kita bersama Petani Berkarya Channel Lagi-lagi uh, yang belum subscribe Silahkan di subscribe Pencet abang-abangnya ya kawan-kawan ya Terima kasih Yang sudah mencet abang-abangnya Guna untuk Biar saya lebih semangat lagi Ngebikin sebuah video Kita sama-sama berkarya Ayo kawan-kawan Bikin video di upload ya kawan-kawan ya pada intinya saya ngebikin video gunanya untuk sama-sama uh, belajar kita bareng-bareng beredukasi uh, di dunia pertanian kita bisa maju kan gitu ya kawan-kawan ya oke pada kesempatan pagi hari ini saya akan nge-review lagi yang sudah jadi barusan selesai ini tadi ya agak gupek soalnya dari pagi sampai jam 8 Gimana caranya harus uh, kealirin lagi pompa yang tadinya dari agak kejauhan sama pipa-pipa hidroponiknya Sekarang sudah saya taruh di dekat meja-meja hidroponik saya Ini adalah tandon yang sudah saya gali dan sudah berisi dan sudah beroperasi Alhamdulillah kelar kawan-kawan ya Selesai. Ini abaikan aja ya kawan-kawan ya <laughs> Ini saya tidak pakai Skrup Saya pakai paku <laughs> Gak apa-apa ah, Ini dia kawan-kawan ya Ini sudah 4 meja kawan-kawan Di atas pompa ini Sudah ada meja Iya Kelihatan ya kawan-kawan ya sudah ada meja baru tinggal mengisi tanaman apa yang mau ditanam Dan ini sudah saya kasih nutrisi ya kawan-kawan ya Dan ini gelembung-gelembungnya banyak Luar biasa Jadi untuk oksigen ya kawan-kawan ya Apalagi yang di paralon di bawah-bawahnya itu kita apa Kita bolongin kecil-kecil gitu ya Di sebelah situ nanti ada lagi gelembung-gelembungnya Tapi ini udah banyak kan kawan ya gelembung-gelembungnya lebih mantap kan kawan nah terus ini nanti atasnya mau saya uh, kasih plastik hitam aja dari situ ke sini dari situ ke sini biar tidak hangat ya kan kawan ya akhirnya biar tidak langsung kena sinar matahari nah ini dia ini pom apa sanyunya saya menggunakan sanyun yang ini Silahkan yang mau apa menggunakan pompa yang seperti ini ya, Sanyo ya. Ini dia. Oke, silahkan dilihat, silahkan di skip, eh kok di skip, di pause, kalian lihat yang apa, ini ada daya hisapnya, suhunya. Baik. Uh, kita akan review yang sudah saya modifikasi ini sudah menggunakan satu in ya sudah menggunakan satu in ini meja satu saya menggunakan T dan L ke arah uh, kidul ya <laughs> nah terus ini dari satu in ke setengah in shock ya over shock ya Nah, kayak gini. Kita main solasi aja kan, kan. Nah, terus di sini ada buat besar kecilin. Ya, buat besar kecilin stop run ya. Terus ke atas. Nah, ini dia. Ini yang sudah saya bikin baru dan bagus. Nah, tapi ini ada yang yang netes tapi tidak apa-apa. Terus yang meja sebelah itu, yang meja lama, itu belum saya modifikasi ya untuk aliran airnya. Ini saya masih menggunakan kabel ya, nanti saya akan beli selang PE biar lebih mantap tidak menggunakan lem-lem seperti ini. Jadi lebih lebih mantap ya. Ya namanya kita berhidroponik di pedesaan ya, lagi-lagi kita sama-sama ayo bareng-bareng kita beredukasi kita belajar 
tidak perlu uh, dengan view-view yang mewah yang penting kita bisa produksi dan kualitas sayurnya bagus kan gitu ya kita tidak perlu view-nya bagus harus pakai paping nah kelamaan bro ya jadi kita di pedesaan kita bisa berkreasi pada intinya seperti itu nah terus ini talangnya talangnya saya pindah di sini ini masih dua talang jadi nggak sampai situ ya jadi nggak sampai ujung karena ini saya setting tiga peralon jadi ini ada dua dua talang terus yang sebelah situ yang ujungnya itu itu yang tiga peralon tiga in saya belah yang uh, sudah saya review waktu itu ya itu cuma buat aliran airnya aja yang sebelah situ terus yang talang yang tengah ini talang satu talang dua ya talang dua itu yang tengah itu saya agak merengin itu agak mereng itu ya itu agak mereng biar aliran airnya aliran airnya bisa tidak tumpah gitu kan kan ya tuh ini sengaja saya masih saya merengin ini saya ganjil nih kayak gini nih nah yang penting aliran airnya bisa sampai situ ya kan kan nah ini dia ini uh, meja yang baru baru saya saya selesaikan karena kalau tidak pagi-pagi saya setting airnya nanti tidak akan selesai dan akan layu tanaman yang ada taman tanaman tanaman yang masih ada tuh nggak nah, salah salah ini kayunya nih kayu cemara ini ah tas bro nah ini seladanya selada bohemia sama caipira yang ujung sana caipira ini sudah saya modifikasi ya tapi memang belum pakai selang pe nah terus yang dari situ tadi kan kita pakai L ke sini ya. Sini satu in. Dan ini saya kasih T. Nah, saya kasih T lagi. Terus ini shock over shock. Terus saya ini settingan lama ya. Udah ada settingan lamanya, terus langsung ke sini dan dibagi. Lanjut lagi ke bawah dan sama Nah, itu saya kasih T, overshocknya yang lama. Terus ini yang belum saya modifikasi. Ini yang belum saya modifikasi, tapi nggak bocor kan, kan, ya. Yang penting jalan aja dulu. Terus ke bawah lagi, nih, ya. Bawah, itu itu L, ya. Tidak T, karena ini terakhir. Nah, baru ke sini. Ini settingan lama. Ya, settingan lama. Nah, ini salah kadarnya dulu. Nanti pelan-pelan kita modifikasi lagi. Nah, ini ada yang netes. Saya kasih ember bawahnya. Ini penampakan slidernya kan, kan? Lama kali ya. Lama kali baru baru segini. Seladanya udah panen tuh. Ini masih segini. Ya kan, kan ya? Sekian review tanaman hidroponik saya ada empat meja sekarang ya memang memang empat meja tapi saya taruh yang satu meja di depan sekarang saya taruh di belakang satu dua tiga empat dan sebelah sana tanaman melon tapi sekarang melonnya masih saya taruh sini ya kawan-kawan ya nah ini masih menggunakan nutrisi buah ya eh nutrisi sayur mas Yan Nih, ini melonnya Oke kan kan ya sekian review kali ini update perkembangan uh, hidroponik punya saya ini. ayo semangat yang mau masih rencana silahkan direalisasikan yang uh, pengen tanya-tanya apa kendalanya apa yang menjanggal silahkan ditanya aja saya siap membantu kawan-kawan ya, membantu pikiran, membantu doa, dan 
uh, harus eksekusi ya oke okay, sekian review kali ini semoga menginspirasi ayo kita nandur bersama di subscribe jangan lupa di subscribe pencet abang-abangnya kawan-kawan ya sekian salam seduluran selawase ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh